И всем привет от Кэт из Вискасвилла. Накануне праздников, накануне различных торжеств, больших событий, у очень многих людей на ум приходят мысли не очень веселого рода. Особенно если эти люди одиноки и несчастливы. Но каждый несчастен по-своему. Мне кажется, счастье или несчастье зависит от степени э, того, как человек это воспринимает и как реагирует на события, которые творятся вокруг него и вокруг его жизни. Сегодня тематика для меня не особо, могу сказать моего стиля. Обычно я человек активный и позитивный, и стараюсь эту же радость доносить для всех моих друзей. Но сподвигла меня на это видео тема болезненная. Вы знаете, статистика во всем мире, в разных странах, я не знаю, что говорит. Но у нас в Америке накануне праздников, особенно самых больших, это Рождество и Новый год, обострение и увеличение количества суицидов. И я вам хочу рассказать примеры из своей жизни. У меня в семье к сожалению, были три случая суицида. Первое, я была совсем еще ребенком. У нас дальний родственник покончил жизнь самоубийством, он повесился. Причины, которые сподвигли его к этому шагу, я не знаю, потому что я была ребенком. Совсем что-то мне было мало, наверное, лет шесть. Я, конечно, много не понимала, но, вы знаете, дети же, они как губки, они впитывают, взрослые говорили, и мы все слышали, что он покончил жизнь. И где-то это отложилось под корки головного мозга. Второй случай, тоже с родственником, это случилось уже, когда я была в совершенно осознанном взрослом возрасте. Человек ушел по собственной воле из жизни. И тоже таким же способом. Я этого всего, конечно, не видела, но были такие ужасные моменты в этом случае, что а, я это все видела на видеопленке. Там, где это все случилось, были security камеры. И все это происшествие было заснято на видео. И потом мы это все в подробностях видели. Конечно, зрелище не из лучших. Очень тяжелое. И я еще даже не знаю, как я вообще функционирую, как я еще в здравом рассудке. Мне кажется иногда, что... Я уже на полпути к сумасшедшему дому. Ну и третий случай, который случился совершенно недавно. Кто присутствует в моей жизни, или буквально физически, или виртуально, я имею в виду своих друзей с Ютуба, знает, что я потеряла лучшего друга. Но немногие знают, как я его потеряла. Он покончил жизнь. Он застрелился. Я была первым человеком, которого нашла. И самое ужасное, что он еще был жив. Когда это все случилось, он еще жил два часа и мог со мной разговаривать. Потом приехала скорая, и его не стало. Так вот, вы знаете, 
Верующие люди говорят, это грех накладывать руки на себя. Я не могу сказать, отношусь ли я к числу атеистов или верующих в глубине души. Я верю, что есть какие-то силы, нам непонятные и необъяснимые пока, надеюсь. И мне тяжело судить кого-либо. Но моя точка зрения такова. Когда молодые люди или не очень молодые, независимо сколько вам лет, уходят по причине, например, несчастной любви или одиночества, я считаю, это не есть веская причина, это все поправимо. Как говорят, можно исправить все, кроме смерти. А в моем случае, когда ушел из жизни мой лучший друг, ему поставили диагноз четвертой степени рака с ужасными прогнозами. Еще одна, одна тематика здесь в Америке просто ужасная система. Я считаю, что доктора пропускают всех больных пациентов, раковых больных, онкологических, как через конвейер. Нет вот этой вот душевности, тепла. Вы знаете, можно поспорить, конечно, что у нас в России раньше скрывали диагноз от больного. Я не знаю, что происходит сейчас, но сто процентов я знаю, раньше была такая практика в русской медицине. Здесь такого никогда не было. Здесь сразу тебе в лоб с холодными глазами, холодным тоном в голосе объявляют, что у тебя рак, тебе осталось жить, это у них любимая фишка, 6 месяцев, не больше, и потом они тебе описывают конкретную, детальную картину, как ты будешь умирать. И это, конечно, хуже любого фильма ужасов. И вот то же самое случилось с моим другом. И просто, вы знаете, как он только получил этот диагноз, он сразу, он сразу принял решение, что он не будет жить с таким диагнозом, он никогда, его мужское эго не позволит никогда быть прикованным в постели, быть зависимым, немощным. Как он говорил, there is no quality of life. Если нет качества жизни, не стоит жить. Существовать он не хотел и мучиться он не хотел. Я очень много думала на эту тему, вы знаете, я совершенно с ним согласна. У каждого свое мнение на это дело. Я совершенно с ним согласна. Тяжело судить, когда ты не был на месте этого человека. Но когда тебе человек дорог, твое сердце чувствует, что чувствует он. Я с ним согласна. Светлая память. Единственное, что меня утешает, он больше не мучается. У него наступил покой. И если есть жизнь на том свете, то он сейчас со своей любимой женой. А те все истории, особенно по молодости, когда девочки особенно, или мальчики тоже, пытаются покончить жизнь из-за несчастной любви, я этого не понимаю. Еще хочу сказать тем людям, которые думают, что они одиноки, никому не нужны. Это не так. Чаще всего они заблуждаются. Подумайте, что у вас есть матери, отцы, родители, может быть, сестры или братья, или даже друзья, знакомые которым вы нужны. Может быть, вы так не думаете сейчас, но поверьте, вы нужны. И после вашего ухода запомните уйти легче, чем остаться. Когда вы уходите, у вас все закончено. Вы ничего не чувствуете. А те люди, которые остаются, они остаются на всю жизнь с незаживающей раной. И кто придумал 
фразу, что время лечит, оно не лечит. Оно просто притупляет боль. Вы знаете, как, например, если спишь, у тебя занемела рука. Вот, наверное, со временем происходит такое же ощущение с твоим сердцем, что сердце не имеет, но боль все там же, все та же. Поэтому, если у кого-то сейчас наступили тяжелые времена, грустные мысли, а я хочу вам сказать, что жизнь не только праздник, веселье и деньги. Удачная жизнь, счастливая жизнь. У всех у нас бывают потери, неудачи, горе. Поэтому никогда не надо отчаиваться, никогда не надо падать духом. Жизнь – это подарок, и каждый из нас должен ее прожить так, как нам отведено. Я уверена, у каждого своя судьба. Где-то там она была за нас записана, написана. Нам просто остается идти по этой дороге и максимально проживать ее с радостью и с достоинством. И один из мудрецов сказал, люди просят у Бога легкой жизни, а им следовало ли, следовало просить легкой смерти. И это правда. Если кому-то мое видео может помочь, если кому-то нужно поговорить, спросить совета, а вам кажется, что рядом с вами никого нету, пожалуйста, напишите мне. Я всегда-всегда найду время, чтобы ответить вам, связаться с вами, пообщаться и поговорить. Не делайте того рокового шага, откуда пути назад нету. Подумайте десять раз о том, что будет после вас. Надеюсь, вам будет немножко легче. И знайте, что всегда есть люди, которые могут помочь. Не отчаивайтесь. Пишите мне.